Federación, Agustín Lozano y la Federación y a los que resulten responsables. ¿Qué encontraron ayer adicionalmente a, eh, digamos, un paso más en la investigación? Encontraron que dentro de la vide eh, videna estaba viviendo gente ajena a la federación y a los propios uh, jugadores eh, y que además tenían acceso a eh, productos que solo debían ser utilizados por futbolistas. Hay un testigo protegido, atención a lo que contó. Presuntos manejos irregulares y ventas de entradas amañadas. Una denuncia fiscal y un allanamiento que dejó nuevas luces y más pruebas de la deficiente administración de la Federación Peruana de Fútbol. Se ha recabado información que en la Videna, que hay una especie de viviendas que estarían siendo ocupadas por personas que no tienen nada que ver con la Federación ni mucho menos son deportistas. El fiscal coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, reveló los detalles de los hallazgos durante el allanamiento a la Videna en San Luis en el marco de la investigación contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Esta investigación surge a consecuencia de una denuncia de parte de la Asociación de Fútbol Profesional. Yeah. Esta asociación denuncia ante la Fiscalía a los miembros del directorio de la Federación con, por tres delitos. Por extorsión, que tiene que ver justamente con los contratos televisivos, por eh, fraude en la administración de personas jurídicas y en concurso real con el delito de organización criminal. Además, el documento del allanamiento autorizado por el Poder Judicial consigna la declaración de un testigo protegido que detalla que se está realizando el uso indebido de las habitaciones que deben ser de uso exclusivo para los deportistas. No obstante, hay empleados administrativos viviendo en esta área. Uno de ellos sería el representante de la Federación de Fútbol de Tacna, Juan Quispe Cáceres, con quien intentamos comunicarnos sin respuesta. Entonces ahí hay personas que, eh, fingiendo ser trabajadores, están utilizando este, estas uh, instalaciones como si fueran viviendas particulares. Se ha identificado uh, el día de hoy en la intervención a siete personas, obviamente se les ha identificado. Y es que estas personas, según el fiscal, también usaban indumentaria comprada por la federación y destinada para los deportistas. Esta es una toma aérea de la residencia de deportistas construida por legado en el marco de los Juegos Panamericanos. Se estima que la fiscalía tardará al menos dos meses en hacer el deslacrado de todo lo incautado. Bueno, y hoy 